Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing meinerseits. Und zwar handelt es sich um das Apple TV der vierten Generation. Ja, ist jetzt sehr fein gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also kann ich jetzt nicht groß was ändern. Ja, sieht man so. so könnte da ihr Gerät aussehen. Mach mal scharf. Handy. Nein, das ist es natürlich nicht. Das fliegt weg. Das ist es. Ja. Und ja, es wiegt tatsächlich etwas. Ich muss ehrlich gestehen, es ist nicht gerade leicht. Wie ich jetzt finde, also würde mal sagen, so grob geschätzt 500 Gramm hat das. Gut, wir haben jetzt mal von dieser mehr oder weniger scheiß Hülle befreien, aufschneiden, ah, Garantie erlischt, oh nein, kann man das dann eigentlich noch zurückgeben, wenn die Folie ab ist, weiß ich nicht, so was haben wir hier, matter Karton, leuchtendes Apple Logo, mhm. schwarz, schwarz, überall schwarz, was haben wir hier hinten drauf? Oh, wenn Sie das lesen können, sind Sie der deutschen Sprache mächtig. Hier oben sehen wir da die Nummer Apple TV, die sein bei Apple in Kalifornien, bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Ich habe die 64 GB Variante. Kompatibel mit HD Fernsehgeräten mit HDMI ist nicht wahr. Ich habe gedacht, man kann das auch mit VGA oder SCART oder so betreiben. Unterstützt dort wie Digital Plus 7.1 Surround, bla bla bla. AC, WLAN, Standard, Bluetooth 4.0 und USB, äh, USB, okay, äh, hier, da, äh, 10 oder 100 Bit Base T, Ethernet, enthält die Siri Remote und Lightning auf USB Kabel. Weitere Informationen oder App, bla, hast du nicht gesehen, Specs, ne? Dann ist hier wichtig, irgendein Account brauchst du, das hast du nicht gesehen und wie das steht. Copy dabei, erwecke Television, Definition dort und so weiter. Ne? Hm, gut, wollen wir das Ganze mal aufmachen? Ich mache das jetzt mal auf, ohne dass irgendwas passiert. Okay, Boah. noch mehr Folie. Also ich muss sagen, der Karton ist hier. Wertig. Hm, das ist. Gibt es nichts zu meckern. Hier ist nichts mehr drin. Mhm. Oh, Werbung, Werbung. Schnell den Xbox und Karton wegmachen. So. Ja. Apple TV. Fernbedienung. Kommen wir zur Fernbedienung. Cool. Das fliegt weg. Brauchen wir nicht. Wer braucht schon ein Apple TV, Mann? Verdammt. Wie können wir das Ganze jetzt öffnen? Ah, hier unten ist so eine Lasche. Cool. Wisst ihr was? Da der, da meine ausgeklügelte Halterung nicht hält, muss ich halt mein Handy in die Hand nehmen. So. Apple Fernbedienung. Krasse Scheiße. Menü. Homescreen. Siri. Play Pause. Lauter leiser. Hier oben ist das Touchpad. Kann man auf allen Seiten drücken, wie man lustig ist. Hier unten ist nichts. Da oben haben wir ein Mikrofon. Genauso wie... Da ja, kann man das erkennen. Da, da ist ein Mikro. Da unten ein Lightning-Anschluss. Das heißt, ihr könnt die... Der, die das Apple TV mit jedem Gerät benutzen. Glaube ich zumindest. So irgendwie, ne? Ja. Und das ist saugeil. Hier oben das ist Glas, matt schwarz. 
Glänzend schwarz. Alu. Matt. Ein matter Apfel. Sieht euch das rein, der Apfel ist matt. Er glänzt nicht, er ist einfach matt. Also die Rückseite finde ich göttlich. Göttlich. Weil diese Rückseite ist so ähnlich, ich meine, die ist glatt. Bei dem alten Apple TV war sie angeraut. Aber das ist ja erstmal vollkommen egal. Aber diese Rückseite. Oh, ich stoppe mal das Video und gehe mal fünf Minuten auf Toilette. Aber ich finde diese Rückseite abgöttisch. Aber die Vorderseite von der Fernbedienung, ja gut, wenn man sie so rumhält im Dunkeln, passiert nichts. Erst drehen, dann kann man hier wieder alles machen. Hm, gut. Packen wir das erstmal hier oben an. Hin. Und ich schmeiß mal meinen Xbox-Karton weg. Das denken viele noch hier. Oh, du machst Werbung. Einmal Folie weg. So. Dann der Apple TV. Baff. Alter. Leute. Ihr, wenn ihr... Äh, wirklich. Ich gebe euch jetzt mal einen Kauftipp. Kauft euch das Ding. Oder beziehungsweise geht zum Mediamarkt sonst wohin. Und hebt einfach mal nur diesen Karton von dem neuen Apple TV an. Es ist einfach bestialisch. Weil die Fernbedienung, die wiegt hier 100 Gramm oder so. Das ist nicht die Welt. Aber das Apple TV, Alter, das ist... Damit haben sie im Ersten Weltkrieg Leute ermordet. Ganz ehrlich. Das ist verdammt heavy duty. Ey, das ist ohne Scheiß. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr einfach nicht. Ihr glaubt es nicht. Es ist fucking scheiße nochmal schwer. Da könnt ihr sonst was mitmachen. Aber es ist schwer. Ich werde jetzt nochmal meinen Xbox-Karton hier zu Rate ziehen und dann einfach mal mein Handy so cool drauflegen, dass ich das halbwegs... Ich habe jetzt nur die Xbox im Bild. Aber das ist... Ja. Hauptsache ich kann erstmal die Folie abmachen. Einmal Folie... Einmal oh, over the top. Nee, nix over the top. Achso, einfach rausziehen. Okay, weg. Dann ist hier unten noch Folie. Nee. Glänzender Äpfel und ja. Wieder hier irgendwie gedöns von wegen Design bei Apple in Kambukistan. Und dann haben wir hier noch so eine Lasche. Komm her. Glänzen. Statt die Seiten mal matt machen. Nein, glänzen. Ja, hier, da kann man Spiegel, Spiegel an der Wand. Okay. Ne, ne, ne. Das ist echt nicht normal. Gut. Stellen wir das an die Seite. Kommen wir zum weiteren. Pappe. Du weiße Pappe. Ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich mir lieber das so hinstellen. Die Pappe hier drauf. So. Damit man diesen Klotz nicht sieht. So, weil ich habe den jetzt noch nicht mal ein paar Minuten angepackt und sieht man schon Fingerabdrücke. Ich kann den mal ja ganz oft anfassen. Vielleicht sieht man irgendwann Fingerabdrücke, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Naja. Was haben wir hier? Ah... Anleitung, Premier Bar. Das heißt, erste Schritte, können wir uns das Ganze in Französisch angucken? Nein, wir gucken uns das Ganze nicht an. In Französisch an. Weg, Klopapier braucht keine Sau. Erste Schritte. Und Apple-Sticker, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Viele haben ja gesagt, dass diese nur bei Flaggschiffen dabei sind, aber die sind bei einem iMac dabei, also beim MacBook, iMac, iPod Touch, iPhone, iPad, beim Apple TV der dritten Generation war es auch schon dabei und jetzt bei der vierten. Hier noch irgendwas, Informationen für das Apple TV, bla 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 bla. Unwichtig. Wer die Sticker haben will, kann mich anschreiben. Keine Ahnung. Das Ladekabel. Falls ihr eures nicht zur Hand habt, könnt ihr das mal nutzen. Ist eigentlich relativ gut. Oh, was ist das? Oh, ein Stromgabel. Ah. Ui, Stromgabel. Äh, cool. Wow. 
Ist da sonst noch was drin? Glaube ich nicht. Doch. Es ist noch was drin. Wartet mal. Wartet mal. Ich hab's gefunden. Da ist noch was Geiles drin. Zusatz von Apple. Das muss ich euch zeigen. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht, was da noch drin ist. Da rastet ihr vollkommen aus. Ey. Ein HDMI-Kabel. Bam. Nein, das ist natürlich eins aus dem Saturn oder wo das her war. Für 8 Euro. Das gibt es wie immer nicht dazu. Selbst nicht bei dem teuersten. Für 230 gibt es das nicht. Es gibt es einfach nicht dazu. So. Das war jetzt das Unboxing. Hier sehen wir nochmal. Kartons. Boxus, erstes Schrittus, Stromus, Kabelus, Remotus. <lacht> ich muss euch immer dazu sagen, Moment. Moment. Hier habe ich jetzt den iPod Touch der sechsten Generation. Wenn ich das mal so... Äh, Hinten hinlege. Ist fast gleich. So auch die Haptik von dem iPod Touch ist vergleichbar mit der Siri Remote. Hm. Bloß, dass die nicht so viele Knöpfe hat, sondern nur den einen. Oh Gott. Wartet mal, hallo, guck mal hier. Das ist jetzt schwierig, mit der Kamera das, den iPod Touch zu bedienen. So. Weil der ist jetzt gar nicht so hell, der Bildschirm, aber mein Handy macht das einfach voll. Egal. Ja. Das bekommt man für 230 Euro, was ich bezahlt habe. Klotz. Guck mal, der ist schon dreckig. Der stand auf einem sauberen Tisch. Auf einem sauberen Tisch. Fünf Minuten. Und er ist dreckig. Ja. Ach so, ich kann ja hier hinten, ist ja auch noch was dran. Ist ja nicht so, dass die Kiste alles mit Funk. Hier haben wir den Strom. Warte mal. Strom, HDMI, Micro USB-C für Wartung und natürlich den Ethernet-Anschluss, wenn ihr WLAN nicht nutzen wollt, wie auch immer. Der allseits bekannte Optical Input ist verschwunden. Warum auch immer Apple den weggenommen hat, aber wahrscheinlich wollten sie nicht, dass den Mann haben sollte. Aber wenn ich das jetzt hier so drauf packe, ist das eins zu eins. Zieht euch das rein. So. Mit Apple TV? Ohne. Ja gut, es ist natürlich durch die Höhe sieht man es. Ja. Das war es erstmal dazu. Jetzt werde ich das Ganze anschließen, mich ein bisschen dazu noch ja wie soll ich sagen, also das Ganze anschließen, in Betrieb nehmen, dann ein bisschen rumdaddeln und dann werde ich noch ein Vergleichsvideo machen. zu tada, diesem alten Kumpel hier. Ich muss sagen, ist... Oh, ich liebe es. Es ist einfach leicht. Wie gesagt, dieses Verschwunden der Optik Audio. Es ist wesentlich... Das kann man wesentlich schöner zeigen hier alles. Gut, der HDMI ist jetzt oben. Ist jetzt unten statt oben. Die beiden haben die Position gewechselt. Aber hier kann ich nicht so einfach... Kann ich schon, aber ich muss Angst haben, dass mir das Ding aus der Hand fällt. Ja, hier war nicht viel dran. Die Batterie ist jetzt verschwunden. Da ist jetzt, wie gesagt, der Akku. Bisschen dicker. So von der Größe nimmt sich die eigentlich nicht, aber die Dicke ist, ja. Wie gesagt, ihr habt auch wieder hier ein Infrarot, dass ihr andere Geräte damit 
versorgen könnt, ja. Und dann müsst ihr für... Ach so, was es übrigens noch gibt, kennt ihr bei der Wii. Gab es da immer so eine, so eine, so eine Schlaufe, wie man sie immer Hand wappeln konnte. Das gibt es auch, das kommt an den Lightning-Anschluss und dann haben andere einfach eine Schlaufe. Dann habt ihr das Ding an Hand und könnt das nicht durch die Gegend in euren Fernseher oder sonst wo werfen. Kostet 15 Euro. Ja. Hm. Und dann gibt es, wer ein HDMI-Kabel haben will, in schwarz, gibt es für 22,99. Ist 2 Meter lang. Gab es schon damals bei dem. Haben sie jetzt aber so in dem Design gemacht. Ich weiß nicht, ist der Stecker gleich? Gucken wir mal. Der Stecker gleich. Ja. Jetzt nicht mehr so voll gummiert. Bei dem anderen war der mehr voll gummiert. Ja, hm. Weiß ich nicht, warum man 230 Euro bezahlt und dann noch nicht mal ein HDMI-Kabel dazu kriegt. Naja, gut. Das war es erstmal von mir. Äh, ja. Wie gesagt, ich werde dann die nächsten Tage ein Vergleichsvideo zu beiden Apple TVs aufnehmen und wahrscheinlich noch die Einrichtung. Aber obwohl die Einrichtung brauche ich nicht aufnehmen, das kann jeder selbst machen. Also wie gesagt, das war's von mir. Und ja, bis dahin. Euer Chris. Ciao.